तो स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है चैप्टर सेवन इसमें हम पढ़ेंगे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड यानी सेफ्टी के बारे में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फर्स्ट इमीडिएट हेल्प कैसे देंगे उसके बारे में घर पे कैसे सेफ रहे स्कूल में कैसे सेफ रहे प्ले ग्राउंड में खेलते वक्त कैसे सेफ रहे स्विमिंग पूल में नहाते वक्त कैसे सेफ रोड पे चले तो सेफ कैसे रहे सुरक्षा जैसे कि इफ वी आर नॉट केयरफुल वी मे कॉज इट मे कॉज एक्सीडेंट यू नो एन एक्सीडेंट मे रिजल्ट इन सीरियस इंजरीज और समटाइम्स इवन डेथ वॉट आर एक्सीडेंट हाउ वी आर केयरफुल एंड हाउ वी आर रेकलेस आई मीन टू से आर carelessness creates accidents if we are not careful agar hum satark nahi hai sajag nahi hai definitely will meet accidents and accidents a will create a lots of injuries yani we will be injured if we meet accidents people may die After an accident, okay, students. An accident is not just painful for the victim; it is troublesome for their loved ones too. If you are reckless and you meet an accident, you are not creating problem and trouble for yourself only, but you are also creating problems for your relatives. Means, आपको अगर कुछ होता है या किसी पार्टिकुलर पीपल को कुछ होता है भगवान ना करे आपको कुछ हो ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें और जो भी फर्स्ट सेफ्टी का रूल से उसको फॉलो करें लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ होता है तो वो बस अपने आप को दुख नहीं पहुंचाता मेरे छात्रों बल्कि वो अपने परिजनों का अपने चहेतों का वो भी दुख और नुकसान पहुंचाता है ओके <laughs> okay? आइए आपके सामने कुछ पिक्चर्स इस पिक्चर्स को देखते हैं लुक एट द पिक्चर्स वॉट डू थिंक ऑफ दिस चिल्ड्रेन ओके दिस इज अ बॉय दैट स्टडीज ही स्टडीज इन सेम क्लास इन फोर्थ स्टैंडर्ड ही इज प्लेइंग विथ फायर इज ही डूइंग गुड नाउ ही इज नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स ही इज अगेंस्ट द सेफ्टी रूल्स ही इज नॉट डूइंग वेल he will meet an accident a play a boy is playing with knife this is also this is also not a good thing two boys playing on the road and meanwhile a bus is coming towards them okay so this activity is not, not uh, it uh, uh, this activity is also not good and you know there are some boy sitting inside the bus they are making noise a boy is uh doing an irrelevant activity wo kya kar raha hai wo khidki se window se bahar kya kar raha hai dekh raha hai okay so jitne bhi sare pictures se maine aapki activity dekha hai chahe ladka fire se khel raha ho chahe ladka chaku se khel raha ho chahe ye sare boys jo hain road par khel rahe hain ya ye jo ladka hai jo bus mein baitha hai wo bahar haath nikale hue hai आपने कभी बस पे आप यात्रा की होंगी आपने आपने किया होगा तो वहां पे लिखा होता है यात्री गण ध्यान दें अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और कोई भी अंग बस से बाहर ना निकाले <laughs> इसका मतलब यही है कि अगर ये नियम के विरुद्ध है और नियम के विरुद्ध चलेंगे तो एक्सीडेंट्स होगा ही ओके सो जो ये स्टूडेंट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं इससे क्या हो सकता है ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे ही लेकिन अपने परिजनों को भी ये दुखित करेंगे ओके सो स्टूडेंट्स एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनी वेयर एंड एनी टाइम एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकता है कभी भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है देर इज नो एन एग्जैक्ट प्लेस फॉर एक्सीडेंट्स अगर ऐसा होता तो हम उस जगह पर कभी जाते नहीं क्या जाते हैं आप नहीं जाते क्योंकि अगर पता होता कि उस पार्टिकुलर प्लेस पे जाने पे एक्सीडेंट होगा तो आप जाते नहीं टूटे हुए पुल पर कभी आप चढ़ते हैं बाइक लेकर आपके घर वाले जाते हैं किसी के घर वाले कभी नहीं 
क्योंकि वो जानते हैं कि पुल टूटी हुई है अगर टूटी पुल पर जाएंगे तो पुल के नीचे चले जाएंगे और नीचे से यू नो दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट सो स्टूडेंट्स आपको फनी लग रहा होगा या इट्स फनी बट इट्स इट्स क्वाइट सीरियस क्योंकि हम उन जगहों पे जाना पसंद नहीं करते हैं जहां पे एक्सीडेंट हो जाए लेकिन एक्सीडेंट कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं कब हो सकते हैं जब हम असावधान हो रेकलेस हो लापरवाह हो केयरलेस हो तभी एक्सीडेंट होंगे सो टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स दे सटेन सेफ्टी रूल्स एंड वी हैव टू फॉलो दैम सो लेट्स लर्न अबाउट दैम ओके स्टूडेंट्स सो आर यू रेडी टू लर्न दो रूल्स and if you learn once try to implement those rules in your life then you will keep yourself safe okay so let's learn the first rule how to be safe at home safety rules at home if you are at home what to do and what not to do let's learn about them so home is considered as the safest place because it's running outside will rush to our homes if it's is catching sunlight outside will rush to our homes <laughs> if if it is a uh, snowfall outside definitely will try to keep ourselves inside the house because house is considered the safest place in the world you know that so students <laughs> we live with our loved ones with comfort and ease <clears throat> ease ka matlab aaram se rehte hain <laughs> okay आप कहते हो ना मॉर्निंग प्रेयर में क्या बोलते हो टेंशन एट ईज आप वही कंफर्टेबल आप रहते हो घर में बट समाइम्स वी गेट केयरलेस एट होम एंड मीट विद एक्सीडेंट्स हाउ सो लेट्स लर्न अबाउट देम ओके सम एक्सीडेंट्स दैट आकर एट होम आर स्लीपिंग यू स्लीप कुछ एक्सीडेंट्स जो घर पे होते हैं आप सीढ़ी से या वेट फ्लोर पे स्लिप कर जाते हो इलेक्ट्रिक शॉक्स लग जाता है बर्न हो जाता है फूड पॉइजनिंग या किसी भी तरह की पॉइजनिंग हो सकती है सो so, कैसे इन सब सारे एक्सीडेंट से बचे आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं स्लिपिंग ऑन द फ्लोर अब मेरे बच्चों आप मुझे बताओ आप फ्लोर पे स्लिप कब करोगे ये साइंस है अगर फ्लोर चिकना रहेगा स्मूथ रहेगा उस पर तेल गिरा रहेगा या फिर वो गीला रहेगा तो वहां पे तो चलेगा गिरेगा ही नो डाउट तो स्लिपिंग ऑन वेट फ्लोर्स एंड ट्रिपिंग ओवर द थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफिन कॉस्ट इंजरीज एंड सीरियस एक्सीडेंट्स टू इंश्योर आर सेफ्टी वी शुड कीप द फ्लोर क्लीन एंड ड्राई दम इमेजिएटली आफ्टर मॉपिंग वी शुड ऑलवेज प्लेस आर थिंग्स ओके like books twice in their proper places like cupboard table etc and never leave them on the floor chaliye main phir se isko cheez ko thoda samjhata hu aap okay agar aap floor pe floor ko gila karke rakhte ho ya floor pe koi saman bikher ke rakhte ho to ab jab chaloge to aapke paav unse takrayenge to ho sakta hai ki aap gir jao wahan aur girne ke baad mein chot lag sakti hai isliye हमें जो चीज हम जैसे स्कूल से आते हैं बहुत सारे बच्चों की आदत होती है स्कूल से आए जूतों को फेंके बरामदे में तो बैग को फेंक दिया बेड पे तो फिर मतलब वो स्कैटर कर दिए सारे सामान को ऐसे क्या होता है एक तो फ्लोर गंदा होता है ये हाउस भी गंदा होता है और साथ में चलने पर अगर वो पाव में लगेंगे तो हम गिर भी सकते हैं वेट फ्लोर होगा तो उसको अगर वेट फ्लोर हो जा रहा है तो उसको जल्दी से साफ कर दो सुखा दो ताकि उसमें कोई फिसल कर गिरे नहीं आप बहुत ही बहादुर बच्चे हो और समझदार भी हो आप समझ जाओगे इस बात को इसलिए अब दूसरा आता है इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कैसे यानी बिजली का करंट कैसे लगता है इसको तो समझाना और जरूरत भी नहीं है समझाने क्योंकि आप जानते हैं समझदार है लेकिन एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं An electric shock is a sudden painful feeling that we get when electricity passes through our body. हमारे body से जब electricity गुजरती है, okay? जब हमारे body से electricity, जब हमारे शरीर से electricity गुजरती है, okay? तो हमें जोरदार झटका लगता है. और जिस इंसान को electric shock लगता है, वो injured तो हो सकता है, even उसकी death भी हो सकती है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? 
we should never touch the electric shock aids with our uh, wet hands ya bare foot hai hamara paav jo hai chappal nahi pehne hain aur haath gheela hai electric shock main to kehta hu ki aap socket ko bhi touch hi mat karo kabhi bhi switch off karo switch on karo to usko aap sukhe haath se karo kabhi kyunki kya hota hai na jo aapke haath mein pani lag jata hai to fir conductivity badh jati hai जैसे आप इलेक्ट्रिक स्विच को छूते हो तो उनसे करंट आपके बॉडी से होकर गुजर सकता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीसेस है लाइक आयरन है उसको भी आप कभी वेट हैंड से टच करो ही नहीं इन केस अ पर्सन गेट्स एन इलेक्ट्रिक सॉक एंड इट सक टू द इलेक्ट्रिक स्विच और वायर नेवर टच द पर्सन इफ यू डू सो यू गेट टू इलेक्ट्रिक शॉक टी डब्ल्यू ओ नहीं टी ओ ओ अगर आपको आपने देखा कि सामने जो चंगू है मंगू है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो उसको जाकर टच नहीं करना छुड़ाना नहीं है इससे क्या होगा आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा आप भी उसकी तरह चिपक जाओगे इसके लिए क्या करना है जल्दी जाओ और मेन स्विच को बंद कर दो ओके जो मेन स्विच है जिससे सारे हाउस जो आपके हाउस में जितने सारे कमरे है उनकी सारी बिजली गुल हो जाए वैसे स्विच को बंद करना है नहीं जानते हो तो फौरन अपने बड़े को कहो और बंद करने के लिए ये होशियारी रखना समझदारी का काम है <coughs> ओके <laughs> और एक कॉमन एक्सीडेंट से जो हमारे घर पे होते हैं वो है बर्न गर्म चीज को टच कर देते हैं हाथ जल जाता है व्हेन वी आर इन द किचन और नियर एनी सोर्सेस ऑफ फायर सच एच कैंडल कैंडल या फिर कहीं किचन में जहां पर खाना पक रहा है हमें काफी केयरफुल uh, होना पड़ता है हमें कभी भी हॉट यूटेंसिल्स को खुले हाथों से टच नहीं करना चाहिए यानी आप देखते भी हो जब ये खाना बनता है जैसे ये कुकर है सिटी मार रहा है कुकर ये ओके <laughs> तो इसके इसके ऊपर क्या लगा हुआ है प्लास्टिक लगा हुआ प्लास्टिक जो होता है हीट हीट का क्या होता है ये इंसुलेटर है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है इससे हीट नहीं गुजरता है इसलिए इसको पकड़ने के लिए बनाया जाता है आपको कभी भी स्टोव पे गैस के चूल्हे पे कोई बर्तन रखा हुआ है तो सबसे पहले गैस को बंद कर देना है आपको तो करना ही नहीं है लेकिन आप बड़े हो जाओ तो इसे ध्यान रखो जब आप करो इसे ठीक है और आपको उस बर्तन को भी उतारना है तो अपने खुले हाथ से नहीं उतारना है अगर उस पर कोई ये इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है हमेशा हॉट स्टीम और लाइटेड कैंडल से आप अपने आप को दूर रखें एक तो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप कर रहे हो तो सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए किसी बड़े के निगरानी में करनी चाहिए ताकि ये बर्न जैसी प्रॉब्लम्स हमें ना हो अब नेक्स्ट है पॉइजनिंग पॉइजन का मतलब जहर होता है और ये पॉइजन से ही वर्ड बना है पॉइजनिंग वन थिंग आई वुड लाइक टू वास्ट यू टूडे आपके घर में हो सकता है फेनाइल हो एसिड हो चूहे मारने की दवा हो उसे तो कभी आप टच ही नहीं करो बिकॉज देर वेरी डेंजरस केमिकल्स रखे होते हैं फेनाइल जैसे आपको फ्लोर को क्लीन करने के लिए चूहों को मारने के लिए तो काफी पॉइजनस होते हैं काफी डेंजरस होते हैं पॉइजनस होते हैं ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं एसिड जैसे जो केमिकल होते हैं फेनाइल जैसे आपके स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए ऐसे सब्सटेंस आपके घर पे रखे होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि उस पर लेवल्ड करके रखें यानी इस प्रकार ये फिनाइल है ये एसिड है ये रैच किल करने के लिए केमिकल है इससे क्या होगा आप इजिली उन्हें पहचान जाओगे और उसके पास आप नहीं जाओगे और बड़ों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे केमिकल्स को आप लेवल्ड करके रखें ही और बच्चों के पहुंच से दूर रखें क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप बच्चे कब तक बने रहेंगे इन बातों को आप समझें और इनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ यू आर हेल्थी यू कैन बी वेल्थी ओके सो स्टूडेंट्स यू शुड नेवर टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किन एन एडल्ट और कंसल्टिंग अ डॉक्टर किसी बड़े से पूछे बगैर या किसी डॉक्टर के सुझाव के बगैर आपको कोई दवा खाना भी नहीं चाहिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे क्या सेफ्टी इन स्कूल यानी हाउ टू बी सेफ इन स्कूल